నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు గోరుముద్దలు ముందుగా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ ఏడవ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు అలాగే ఈటీవీ అభిరుచి గోరుముద్దుల ప్రేక్షకులందరికీ బాల్యల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు యానివర్సరీ సందర్భంగా మనతో బోల్డ్ అని కవర్లు చెప్పడానికి ఎన్నో సీరియల్స్లో అలాగే మూవీస్లో యాక్ట్ చేసిన శ్రీనివాస్ గారు మన స్టూడియోకి వచ్చేసారు సో వెల్కమ్ చెప్పేద్దామా నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ఈ యానివర్సరీ రోజున మీరు మా గోరుముద్దుల ప్రోగ్రామ్ రావటం చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నాకు కూడా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందండి మీకు మీ గోరుముద్దుల టీమ్కి యానివర్సరీ శుభాకాంక్షలు అండి థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే ఈటీవీ అభిరుచి గోరుముద్ద ప్రేక్షకులకి వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈటీవీ అభిరుచి వార్షికోత్సవం ప్లస్ ఏంటంటే ఈరోజు చిల్డ్రన్స్ డే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మా ప్రోగ్రామే పిల్లల గురించి గోరుముద్దులు సో అందుకని ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ పిల్లల గురించి మీ గురించి మీ జర్నీ మీ ప్రొఫెషనల్ జర్నీ గురించి ఈరోజు మాతో బాగా అన్ని మంచిగా చక్కగా షేర్ చేసుకోవాలి దానికంటే ముందు ఈరోజు చేయబోయే ఒక రెసిపీ ఏంటంటే యాపిల్ వాల్నట్ డెజర్ట్ అనమాట అది మంచి ఐటమ్ తీసుకోవాలి చాలా న్యూట్రిషియస్ చాలా న్యూట్రిషియస్ అఫ్ కోర్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఉంటే అన్ని న్యూట్రిషియస్ గానే ఉంటాయి ప్రతిది న్యూ న్యూట్రిషియస్ గానే కనిపిస్తుంది సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే యాపిల్ వాల్నట్ పాలు కార్న్ ఫ్లోర్ షుగర్ అని చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్ చాలా ఈజీగా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి సో దాన్ని స్టార్ట్ అవటానికి ముందర అసలు మీరు బ్యాంక్ జాబ్ చేస్తున్నారు అవునండి అక్కడ నుంచి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలకి ఎంటర్ అయ్యారు ఇది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అది ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి యాక్చువల్లీ అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి మామూలుగా ఈ డ్రామాస్ అవి అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి నాకు ఓకే మామూలుగా స్కూల్ చదివే రోజుల్లో డ్రామాస్ అవి నేను వేసేవాడిని కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల నేను నా చిన్నతనంలోనే జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అండి నాకు అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఓనాడు ఏం జరిగిందంటే బ్యాంక్ జాబ్ చేస్తూ మా మిత్రుడు ఒకడు త్యాగరాయ గాన సభలో ఒక డ్రామా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది వాళ్ళు రిహార్సల్ చేస్తూ నేను చూస్తూనే ఉన్నాను బాబు నువ్వేమన్నా చేయగలుగుతావు సార్ నాకు అసలు ఇటువంటి కొంచెం కష్టం సార్ చిన్నప్పుడు ఏదో స్కూల్లో డ్రామా సభ వేసాను కానీ నాకు ఇలా తెలియదండి అని చెప్పాను అంటే పర్వాలేదు నువ్వు నువ్వు డైలాగ్ చెప్పగలుగుతావు కదా నా ఏమండి అది అంటే మీరు ఏదన్నా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే చెప్పగలుగుతాను అని అన్నాను సరే ఏం చెప్పి ఆయన ఏం చెప్పారండి కూర్చోబెట్టి ఇంకా తోమేరండి తోమి 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 అది మెయిన్ క్యారెక్టర్ అనమాట దానిలో హీరో క్యారెక్టర్ అలా చేసి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చామండి అది నేను మటుకు భయం భయంతో వెళ్ళి చేశాను బట్ అది మంచి అప్లోజ్ వచ్చింది అదండి అక్కడి నుంచి నా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిందండి వారు ఏం చేశారంటే అక్కడ 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 ఉన్న టైంలో జయ్ కుమార్ అని ప్రొడ్యూసర్ గారు ఉన్నారు ఆ టైంలో అచ్చుత్తు స్త్రీ అని ఒక సీరియల్ చేస్తున్నారండి ఆ టైంలో ఆయన ఏం చేశారంటే కుర్రాడు వాళ్ళందరూ వచ్చి చూ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్న టైంలో సెకండ్ ఆర్టిస్ట్ కావాల్సి అత్యుత్తమ మెయిన్ క్యారెక్టర్ సెకండ్ దానికి కావాల్సి వస్తే అప్పుడు శరత్ కుమార్ గారిని ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్తే అప్పుడు మొట్టమొదటి స్త్రీ అనే సీరియల్లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వేశానండి నేను అది టీవీలో ఎంట్రీ అండి ఫస్ట్ ఎంట్రీ నాది అది వెరీ నైస్ అంటే రావటం రావటమే లీడ్ దాంట్లో ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యారు అక్కడ నుంచి మళ్ళా టీవీకి ఎంటర్ అయ్యారు అనమాట స్టేజ్ లో లీడ్ క్యారెక్టర్ చేశారు లీడ్ ఎంట్రీ అండి దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అది చేస్తున్న టైంలోనే జయ్ కుమార్ గారి ప్రొడ్యూసర్ గా జీవన వేదం అని ఒక సినిమా అండి ఓకే గిరీష్ కర్నాడ్ గారు మెయిన్ క్యారెక్టర్ దానిలో ఓకే అట్ ద సేమ్ డే అత్యుత్ ఒక హీరో శుభలేక సుధాకర్ సెకండ్ నాది కూడా మెయిన్ క్యారెక్టర్ అండి కాకపోతే ఏంటంటే గిరీష్ కర్నాడ్ గారి అల్లుండి అనమాట అది వాళ్ళది ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ హీరోయిన్ పూజిత 
అయితే అది సినిమా ఏంటంటే నాది అదండి ఫస్ట్ అది మొట్టమొదటి సినిమా జీవన వేదం నాది జీవన వేదం మొత్తం ఈ టీవీలో ఎన్ని సీరియల్స్ ఉన్నాయి దాదాపుగా దాదాపుగా అన్ని చేశానండి నేను మొత్తం దాదాపుగా ఈ టీవీ సీరియల్స్ చేశాను బాగా చాలా బాగా గుర్తుండే ఫేస్ మీద అదే మొన్న ఎండింగ్ అత్తారింటికి దారేది మొన్నటి వరకు మొన్న ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ అది క్లోజ్ అయింది అది అక్కడ వరకు కంటిన్యూస్ జర్నీ ఈ టీవీ తో కంటిన్యూస్ అనుభవం అనుభవం ఉందండి నాకు సూపర్ సూపర్ అది సో మనము రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేసుకుని మిగతా విషయాలు మాట్లాడుతున్నా అండి మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉండే ఉంటారు మీరు చాలా హ్యాండ్సమ్ అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఏమి లేదండి భగవంతుడు ఇచ్చిన స్వరూపం అండి చాలా అమ్మ నాన్న భగవంతుడు ఇచ్చిన స్వరూపం కాబట్టి మంది ఏమి ఉంటుందండి మంది అదేమి లేదు కరెక్ట్ వారి ఆశీర్వాదం వల్ల ఏదో అలా బండి నడుస్తుంది అంతకు మించి ఏం లేదండి ఫస్ట్ కొంచెం పాలు ఇందులో యాడ్ చేయండి నాతోనే చేస్తున్నారు మరి మీరు గెస్ట్ కదా కొంచెం మొత్తం వేసాను తర్వాత కొద్దిగా షుగర్ కూడా యాడ్ చేయండి ఎన్ని స్పూన్స్ వేయమంటారు ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ వేయండి సరిపోతుందండి సరిపోతుంది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేద్దాము వాటర్ అక్కడ ఉంది సో పాలు పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అన్ని పోషకాలు ఉంటాయి ఇందులో అవునండి సో పాలతోనే మనం ఈ డెజర్ట్ చేస్తున్నాము సో ఇది కార్న్ ఫ్లోర్ అనమాట అండి జస్ట్ కొంచెం ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది అనమాట ఒక స్పూన్ కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసుకుని ఇది కొంచెం థిక్ గా అవ్వాలి థిక్ అవ్వటానికి ఈ ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేసి ఇవ్వండి చిన్న బౌల్లో సో మీ అమ్మాయి ఇప్పుడు టెన్త్ చదువుతుంది అంటున్నారు కదా తను ఏం చేయాలనుకుంటుంది మా అమ్మాయి ఏంటంటే యాక్చువల్గా మా అమ్మాయికి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఒకటి నేర్పిస్తున్నానండి మంచి సింగర్ అండి మా అమ్మాయి వెరీ గుడ్ అండి సంగీతం రెండు కాంబినేషన్తో చేస్తుందండి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఏముందంటే నాన్న సివిల్స్ చేస్తానని ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుందండి ఆర్ట్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఈ టెన్త్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మా అమ్మాయి ఆ విషయం చెప్పింది నాకు సరే చూద్దాం మా ఎంకరేజ్ చేయడం అంతే ఫలితం అంతే అంతే ఇలాగా మీ మీరు బాగా నమ్ముతారు భగవంతుడు కృప ఉందని చెప్పారు ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే అవుతుందండి అంత మంచిగా అవుతుంది సో ఈరోజు మా ఈటీవీ అభిరుచి యానివర్సరీ ప్లస్ ఏంటంటే మీరు కూడా గోల్డ్ అనే యానివర్సరీస్ చేసుకుని ఉంటారు చిన్నదండి ఇది మంచి సందర్భం ఒక చిన్న వార్షికోత్సవం అంటే గుర్తొచ్చింది నాకు లేదంటే నేను ఈ టీవీలో మన పేపర్లో అండి ఒక ఆరేళ్ళు న్యూస్ చేశానండి ఓకే ఈ టీవీ న్యూస్ చేశాను నేను అక్కడ చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తొచ్చింది మీకు చెప్తున్నాను ఓకే అయితే న్యూస్ చేసేవాడిని వాయిస్ హౌస్ ఎక్కువ చదివేవాడిని అండి కేఎల్ఎన్ రావు ఆర్వి ప్రసాద్ వీళ్ళతోటి మా నా కాంటెంపరీస్ వీళ్ళంతా వీళ్ళతో పాటు నేను చేసేవాడిని చేస్తుంటే ఏం జరిగిందంటే మా హెడ్ నరసింహారావు గారు రామానుజం గారు ఉండేవారు మా జియం న్యూస్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎప్పటి నుంచో పెద్ద ఆయన చూడాలని ఉండేదండి పెద్ద ఆయన అంటే రామోజీ గారు ఓకే ఓకే వారిని ఎప్పుడు చూడాలి ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా చూస్తే చాలన్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యే ఫీల్ అవుతూ ఉండేవాడిని రెగ్యులర్ న్యూస్ చదువు న్యూస్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఒకసారి అక్కడ ఈటీవీ వార్షికోత్సవం జరిగిందండి అక్కడ జరిగినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మా న్యూస్ వెళ్ళి అయిపోయి అందరికి స్వీట్లు అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఈఎం గారు ఇది చేస్తూ మాట్లాడుకుంటారు మళ్ళీ మనం సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని మా మా హెడ్తో చెప్తున్నారు చెప్తుంటే మెల్లిగా వెళ్ళి సార్ ఒక్కసారి మీతో ఏమైనా రావచ్చు ఒక్కసారి వారిని చూడాలని ఉందండి అన్న ఆయన ఒక్కసారి చూసి రావయ్య పర్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే సాయంత్రం మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి సాయంత్రం ఆయన కలిసేది మనం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అన్నారు సరే సార్ అని చెప్పి నాది యాక్చువల్ గా మధ్యాహ్నం అయిపోయింది నాకు అయినా కూడా నేను కూర్చున్నాను అట్టాగే కూర్చుని నాకు వెయిట్ చేశాను వెయిట్ చేసి వెళ్తుంటే వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళాం ఆర్వి ప్రసాద్ కూడా ఉన్నాడు ఆయన న్యూస్ యాంకర్ ఆయన కూడా మే ఇద్దరం మే ఇద్దరం కలిసి ఆయన వస్తాడు మనం కూడా చూద్దాం ఆయన కూడా చూస్తా అన్నాడు సరే కదండి మే ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాం అనమాట వెళ్తే ఆయన ఆయన సెకండ్ ఫ్లోర్ ఛాంబర్ అనమాట సోమాజిగూడలో 
ఆ చాంబర్ దగ్గర మేము బయట నుంచున్నాం ఆయన పెద్దని కదండి వీళ్ళు ఈయన రామానుజంగి రావు గారు చెప్పని చెప్పారు ఇట్లా వచ్చారు కొంచెం ఒక బైక్ తీసుకోవాలని చెప్పి అని చెప్పి ఈయన కెమెరాతో టీన్ కూడా వచ్చారు వారిది అంతకుముందే వీళ్ళంతా సీఎం వీళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ శుభాకాంక్షలు వచ్చారు అక్కడికి వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళందరూ మేము చూస్తూనే ఉన్నాం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా సరే అని చెప్పి నాకు చూస్తే మాకంటే మాకు గూజ్ బంప్స్ అంటే వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు నేను చూడలేదు నేను చూస్తుంటే ఏంటి ఇలా ఉంటుందా ఇలా ఇలా అనుకో అనుకున్నాను అయితే మెల్లగా సార్ రమ్మన్నారు అని లోపలికి పిలిచారు పిలిచేసరికి ఇంకా మాకు మాకు విపరీతమైన టెన్షను ఇది లోపలికి వెళ్ళాం లోపలికి వెళ్ళంగానే మొత్తం అన్ని అండి అన్ని బుకేసేనండి దాదాపుగా ఉంటాయండి ఒక అంటే వంద రెండు బుకేస్ అలా పెట్టున్నాయి పెద్ద టేబుల్ ఆ టేబుల్ దగ్గర ఆయన మంచి రాజులాగా ఆయన కూర్చున్నారండి ఆయన చూస్తే అసలు మాకు విపరీతమైన ఆనందం మాకు వెళ్ళగానే సార్ నమస్కారం సార్ అని చెప్పాను నమస్కారం అని చెప్పాను అవి చూశారు అప్పుడు మా రామానుజం గారు ఇంట్రో ఇంట్రోడ్యూస్ చేశారు సార్ మీరు చూస్తుండ్రు కదా ఇగో హరిప్రసాదు శ్రీనివాస్ అండి మా వాళ్ళేగా నాకు తెలుసుగా ఇంకా అసలు మాకు మైండ్ బ్లాంక్ అసలు ఇంకోటి ఇంకో ఇంకో విచిత్రం ఏంటంటే అని ఆయన మెల్లగా అలా కుర్చీలోంచి ఇలా లేచి ఆర్వి ప్రసాద్ ఇట్లా షేఖండ్ ఇచ్చి నాకు ఇట్లా షేఖండ్ ఇచ్చారు మాకు ఫ్యూజులే లేచిపోయినాయండి అంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు గొప్పవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇట్లాగే ఉంటారండి సింపుల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చి వచ్చిన వాడు ఎవడు వాడు ఎవడన్నా పెద్ద వాడు పెద్ద మనిషి చిన్న మనిషి అని చూడరు మనిషికి మాత్రమే వాల్యూ ఇస్తారు నాకు అప్పుడు తెలిసింది అట్లాంటి కొన్ని కొన్ని నాకు జీవితంలో చాలా ఉపయోగించాయండి అవి కొన్ని కొన్ని వాళ్ళ వల్ల నేర్చుకున్నది ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు అని అంటే మామూలు విషయం కాదు అంటే ఇటువంటి యాటిట్యూడ్ ఉండబట్టే చేశాను నేను అనుకున్నాను అంటే కొన్ని కొన్ని అంటే చూస్తే మంచి నేర్చుకోవచ్చు చెడు నేర్చుకోవచ్చు అని ఇటువంటి నేర్చుకోవడం వల్ల మాకు చాలా ప్లస్ అయిందండి అది అంటే ఆయన ఇంకోటి ఏం చేశారంటే ఆయన మొత్తం వాళ్ళ జీవిత చరిత్రకు సంబంధించిన ఒకటి పబ్లిష్ చేశారండి బుక్ అది ఆయన నాకు సంతకం చేసి ఇచ్చారు ఇప్పటికి కూడా నాకు నా ఇంట్లో ఉంది నా దగ్గర అంటే వార్షికోత్సవం కాబట్టి గుర్తొచ్చింది కూడా చెప్పాను అది చెప్పుకోవాలి ఈ టైంలో అలాగే కొన్ని బ్యాడ్ మెమరీస్ కూడా ఉంటాయి అవి ఏమన్నా ఉంటే ఒక్కటి షేర్ చేయండి మాతో పాలు కొంచెం మరిగాయి ఆ తర్వాత మనం కార్న్ ఫ్లోర్ ఇక్కడ వాటర్ లో మిక్స్ చేసుకున్నాను కదండి అవునండి దీన్ని ఇందులో వేసేస్తాను అనమాట ఇది కొంచెం థిక్ అయిపోతుంది వెంటనే అది థిక్ అవడానికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది జస్ట్ ఇలా మనం తిక్తా ఉండాలి ఎందుకంటే అది మధ్య మధ్యలో ఉండలు కట్టకుండా చక్కగా క్రీమీగా అయిపోతుంది అనమాట ఇది చేసిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి చల్లగా తీసుకుంటే చక్కగా ఐస్ క్రీమ్ తీసుకున్నట్టుగానే ఉంటుంది ఓహో అందుకే పిల్లలు బాగా లైక్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ అఫ్ కోర్స్ పిల్లలకి మనం ఏదైనా వాళ్ళకి ఇష్టంగా ఉండేటట్టే చేయాలి కదా లేకపోతే తినరు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ తినరు ఇంకా అంత వద్దని చెప్పేస్తారు మనం బలవంతం కూడా చేయలేం పిల్లల్ని ఇంకా బ్యాడ్ మెమరీస్ అంటే ఏం లేదండి నేను చెప్పాను కదా అనివార్య కారణాల వల్ల జాబ్ లో జాయిన్ కావాల్సి వచ్చింది అని అన్నాను కదండి చిన్నప్పుడే మా నాన్నగారు ఉద్యోగ రీత్యా ద్రోణాచలం డోన్ మేనేజర్గా ఉండేవారు ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేనేజర్గా ఉండేవారు ఓకే బా వాళ్ళు అంత ఆ టైం వాళ్ళు బాగా డెడికేటెడ్ అండి విపరీతంగా వాళ్ళు ఏంటే రాత్రి పదేంటి పన్నెండు గంటలు గంటలు పనిచేస్తూనే ఉంటారు ఇయర్ ఎండింగ్ డిసెంబర్ లో నాన్నగారు అట్లాగే రాత్రి లెవెన్ థర్టీ అయింది వర్క్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఏం చేశారంటే డకాయిట్స్ అటాక్ చేశారండి బ్యాంక్ ని ద్రోణాచలం అండి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ ఆ రోజున డెకాయిట్స్ అటాక్ చేశారు వాళ్ళు వచ్చి మా ఫాదర్ వాళ్ళకి కత్తి చూపించి అంటే కీస్ కీస్ అడిగారు కీస్ అడిగితే ఫాదర్ ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా డెడికేటెడ్ అని నువ్వు నేను కీస్ ఇవ్వనని చెప్పారు కీస్ ఇవ్వని చెప్తే మా వాళ్ళు వాళ్ళు టార్చర్ చేశారు టార్చర్ చేసి కూడా టార్చర్ చేసిన తర్వాత కూడా కీస్ నేను ఇవ్వను ఎట్టి పరిస్థితులు మీరు చంపినా సరే నేను ఇవ్వనని చెప్పారు ఆ కీస్ ఏం చేశారంటే ఇది ఉంటుందండి ఇది ఉంటుంది ఒక చిన్న ర్యాక్ ఉంటుంది ఆ ర్యాక్ వెనకాలకి విసిరేసేస్తాండి ఎందుకంటే ఆయన క్యాషియర్ చెప్పారు క్యాషియర్ చెప్పి మేము మాట్లాడద్దని చెప్పారు అనమాట క్యాషియర్ అంటే ఇంక వాళ్ళు వెతుక్కున్నారు మొత్తం ఆ డ్రా వెతికారు అన్ని వెతికారు మొత్తం అంతా వెతికారు ఏం లేదండి చూసారు అంత చేశారు కొట్టారు అన్ని చేశారు విపరీతంగా టార్చర్ పెట్టారండి నేను ఇవ్వను గాక ఇవ్వనన్నారండి అప్పుడు ఏది సేఫ్ రూమ్ కేసు ఏమో కదా వాళ్ళు స్టాప్ చేశారండి స్టాప్ చేస్తే ఫాదర్ 
మా స్టాబింగ్ తో మా ఫాదర్ పోయారండి అయ్యో చాలా చాలా బాధాకరం చాలా బాధాకరమైన విషయం అండి ఆ బ్యాంకింగ్ చరిత్రలో అది మొట్టమొదటిసారి జరిగింది అండి అప్పుడు ఆ అది చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయిందండి ఆ టైమ్ లో సంచలనం అనమాట నిజంగానే కదా అది ఏంది బ్యాంక్ ని కాపాడారు మాకు మా ఫ్యామిలీకి మటుకు చాలా ఆశ అండి మా బ్యాంకు కాపాడారు ప్రజల డబ్బు అదంతా ప్రజల డబ్బు అది అది అదొకటండి మా ఫ్యామిలీకి చాలా పెద్ద పెద్ద లాస్ అండి నా జీవితంలో అత్యంత బాధాకరమైన విషయం అదొకటేనండి మెయిన్ ఆయన లైఫ్ ని త్యాగం చేశారు త్యాగం చేశారు అది అలా చేయడం దాన్ని పురస్కరించుకుని భారత ప్రభుత్వం మా నాన్నగారికి కీర్తి చక్ర అవార్డు ఇచ్చిందండి నేను జస్ట్ అనబోతున్నాను అనమాట ఇది చక్ర అవార్డు వచ్చి ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ టైం సివిలియన్ కి అప్పుడే అంటే మామూలు కీర్తి చక్ర అవార్డు అనేది మిలిటరీ వాళ్ళకి ఇస్తారండి మిలిటరీలో ఏంటి మన యుద్ధంలో మామూలు ఆసులు బాసిన వాళ్ళకి అంటారు యుద్ధంలో యుద్ధం చేసిపోయిన వాళ్ళకి ఇస్తారు చూడండి అవార్డు అది ఫస్ట్ టైం సివిలియన్ మా నాన్నగారికి ఇచ్చారు ఫస్ట్ యుద్ధం చేసినట్టు చేశారని చెప్పి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మా అవార్డ్ కీర్తి చక్ర అవార్డు ఇచ్చారండి మా అమ్మగారు నేను మా బ్రదరు ఢిల్లీ వెళ్ళాం ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అవార్డు ప్రజెంట్ చేశారు అవార్డు ఇవ్వడం బాగుంటుంది కానీ మాకు లాస్ గ్రేట్ లాస్ ఏంటంటే మా నాన్నగారు లేకపోవడం అది నా జీవితంలో అత్యంత బాధాకరమైన సంఘటన అది ఒకటేనండి రెండు మెమరీస్ గుడ్ మెమరీ సాడ్ మెమరీ రెండు కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా ఉన్నాయి చాలా ఇదిగా ఉన్నాయి చూడండి ఇది క్రీమ్ క్రీమ్ గా అయిపోయింది కదా సో ఈ వాల్నట్ పౌడర్ మనం జస్ట్ రఫ్ గా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను అండి ఫస్ట్ అది కొంచెం ఆ క్రంచీనెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట చాలండి చాలా అందుకని ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇది ఇద్దరు పిల్లలు తినొచ్చు చిన్న పిల్లలు సరిపోతుంది అనమాట సో వాల్నట్ పౌడర్ యాడ్ చేసేస్తాము షుగర్ కూడా ఉంది ఇందులో ఆల్రెడీ స్వీట్నెస్ ఉంది ఇలా కూడా ఇచ్చేయచ్చు అయితే మనము ఫ్రూట్ యాడ్ చేయటం అనేది చాలా మంచిది కాబట్టి స్పెషలీ పిల్లలకి ఫ్రూట్ అనేది స్పెషలీ యాపిల్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట పిల్లలకి అంటే ఇలా యాడ్ చేస్తారండి లేకపోతే గ్రైండ్ చేసి ఏం లేదు దీన్ని చిన్న చిన్న మొక్కల కింద యాడ్ చేసేయటం అనమాట అచ్చా ఫ్రూట్ సలాడ్ ఫ్రూట్ సలాడ్ లాగా ఇది ఇంకా హీట్ లోనే ఉంది హీట్ లో ఉండగానే యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత మళ్ళీ మనము అది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట కొంచెం లైట్ గా కుక్ అయినట్టు అవుతుంది సో ఆ లైట్ కుక్ అయిన యాపిల్ టేస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకోసం అనేసి కొంచెం మనము కొద్దిగా ఇట్లా మిక్స్ చేసేసుకుంటే యాపిల్ ఇలాగ మనము కట్ చేసి బయట పెడితే రంగు మారుతుంది కదండి సో ఆ రంగు మారకుండా ఆగిపోతుంది అనమాట ఈ హీట్ లో ఉండేటప్పటికి సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవటం దీన్ని మనము సర్వ్ చేసేసుకోవటం అంతే అంటే దీన్ని ప్రిజర్వేటివ్స్ ఏమైనా వేస్తారండి లేకపోతే ఏమి అవసరం లేదు ఏమీ యాడ్ చేయలేదు కదా మనం అంటే ఏ లేదంటే కొన్న అంటే వన్ ఆర్ టూ డేస్ పెట్టుకోవడానికి ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఉంటుంది ఉంటుంది అండి వన్ వీక్ వరకు ఉంటుంది చూస్తుంటే చాలా డిలీషియస్ గా అనిపిస్తుంది అండి చక్కగా క్రీమీగా బాగుంది కదా వెంటనే తినేయచ్చు అన్నట్టుంది సో తప్పకుండా మీరు టేస్ట్ చేసే వెళ్ళాలి ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో సర్వ్ చేసేసుకుందాము అయితే మీరు ఇంత లాంగ్ ఈనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని చేశారు చాలా చక్క చక్కటివి చేశారు సో మీకు ఏమైనా పురస్కారాలు రావటం అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా పురస్కారాలు చాలా వచ్చాయండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ మా హీరో సుమన్ గారు నేను మా మా ఇద్దరు మెయిన్ హీరోస్ గా ఒక టెలిఫిలిం చేసామండి మన కథలు అని వచ్చేసామండి ఓకే అంటే మీకు ఆర్టిస్ట్ ఐడియా ఉన్నది హీరో దానికి మీరు కూడా కొంచెం పోలికలతోనే ఉన్నారు అలాగే అలా లేదండి అది అయితే దానికి నాకు నంది అవార్డు వచ్చిందండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నంది అవార్డు వచ్చింది నాకు అదొక మంచి మెమరీ అండి నాకు ఓ వెరీ గుడ్ అండి ఇంకేమేమి వచ్చాయి అంటే మిగతా పురస్కారాలు మామూలుగా ప్రతి సంవత్సరం ఇవన్నీ అవార్డు ఫంక్షన్స్ అన్ని అవుతుంటాయి కదండి వాటిల్లో చేసిన సీరియల్ ఏదో క్యారెక్టర్ ఏదో వస్తూనే ఉంటుంది అండి అది కానీ ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అవార్డు కాబట్టి కొద్దిగా నాకు బాగా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది అండి అది నంది అనగానే చాలా ఇంపార్టెంట్ అవార్డు కదండి అందులో మా ఇంట్లో కూడా చాలా సెంటిమెంట్ అండి ధనం పెట్టుకుంటున్నాం అండి నంది అవార్డు అండి శివుడు వాహనం కాబట్టి సూపర్ సో నందిని తెచ్చేసుకున్నారనమాట సో ఇలాగా చక్కగా 
మట్టి దాంట్లో చక్కగా సర్వ్ చేసేసుకున్నాము స్పెషల్ ఈరోజు సో ఆల్రెడీ మనకి వాల్నట్ పౌడర్ ఉంది కదండి అది కొంచెం పైన ఇట్లాగా గార్నిష్ చేస్తున్నాను అనమాట బలానికి బలం చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుంది చూడ్డానికి బాగుంటుంది అయితే ఇక్కడ నేను వాల్నట్ పౌడర్ యాడ్ చేశాను మనము చాక్లెట్ అట్లాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి కదా అందుకోసం అనేసి సో శ్రీనివాస్ గారు ఈరోజు మా గోరుముద్దల ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి చాలా చాలా మంచి విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు చాలా హ్యాపీ అండి చాలా సంతోషం సో మళ్ళీ మళ్ళీ కలవాలి మిమ్మల్ని నాకు కూడా చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినందుకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఈ టీవీ యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత బిజీగా ఉండి కూడా మీరు మీ అమూల్యమైన టైంని మాకు స్పేర్ చేశారు చూశారు కదండి ఈరోజు స్పెషల్ డే చిల్డ్రన్స్ డే అలాగే ఈటీవీ అభిరుచి యానివర్సరీ చాలా సరదాగా గడిచిపోయింది మన గెస్ట్ చాలా చాలా చక్కటి విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాము ఈరోజు చాలా మంచి రెసిపీ కూడా అలాగే చేసేస్తాం చాలా సింపుల్గా ఈజీగా టేస్టీగా అలాగే న్యూట్రిషియస్గా ఉండేటువంటి రెసిపీ మీరు కూడా మీ పిల్లలకి ఇది ట్రై చేసి పెట్టేసేయండి రేపు ఇంకొక చక్కటి లంచ్ రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు మీ జానికి నమస్తే